Hello friends, welcome to my channel, Oh My Thagaval. Uh, women's Day is coming, that's why I'm going to show you all the women's day happy women's day wishes. That's why I'm going to show you all the support of the gents. Thanks. In the Women's Day special, we have a super bakery style or item. That's why we have a special authentic package in India. So, that's why we have to eat lunch. So, let's see this video. We have a bakery in the Women's Day special. We have a bakery in the Women's Day special. We have a bakery in the Women's Day special. We have a bakery in the Women's Day special. We have a bakery in the Women's Day special. We have a bakery in the Women's Day special. We have a bakery in the Women's Day special. We have a bakery in the Women's Day special. We have a bakery in the Women's Day special. We have a bakery in the Women's Day special. We have a bakery in the Women's Day special. We have a bakery in the Women's Day special. We have a bakery in the Women's Day special. We have a bakery in the evening time ல போய் வாங்கி சாப்பிடுவோம் சோ இன்னைக்கு நம்மளும் வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா ஒரு cream puffs தான் பண்ண போறோம் இது வந்து சூப்பர் சிம்பிள் எல்லாரும் வீட்ல ட்ரை பண்ணலாம் கண்டிப்பா குழந்தைகளுக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் 425 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்க்கு ஒரு மீடியம் சாஸ் pan எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 1/2 கப் வாட்டர் எடுத்துக்கேன் அப்புறம் 1/2 கப் milk அப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்சால்ட்டட் பட்டர் எயிட் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் பட்டர் இது கரெக்டாக இந்த ஒரு பார் போட்டால் நம்மளுக்கு எயிட் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் அண்ட் குவார்ட்டர் டீஸ்பூன் ஆஃப் சால்ட் இந்த எல்லா மிக்சருமே நல்ல ஒரு மீடியம் ஹீட்லேயே நம்ம வச்சுட்டு அது பாயில் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுருக்கனால அந்த பாய்லிங் டெம்பரேச்சர் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ நம்ம அதுக்கு வெயிட் பண்ணணும் ஃப்ளேமை வந்து அதிகப்படுத்திடக்கூடாது நம்ம பண்ணுற இந்த க்ரீம் பஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கிளாசிக் ஃப்ரெஞ்ச் டெசர்ட் தான் இது ஸோ உள்ளே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா உள்ள ஒரு க்ரீம் ஃபில்லிங் வைக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் மேலே பவுடர் சுகர்லாம் போட்டு பார்க்கவே வந்து சூப்பர் எம்மியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இது நம்ம பேக்கரியிலலாம் பார்க்கும்போது இது எப்படி தான் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி நம்மலாம் யோசிச்சுருப்போம் நானுமே அப்படிலாம் யோசிச்சிருக்கேன் பட் பண்ணி பார்த்த வாட்டி தான் தெரியுது அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் தான் பாருங்க இப்போ அந்த பாய்லிங் டெம்பரேச்சர் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஹீட்டை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை இந்த சைடு எடுத்து வச்சிடலாம் ஏன்னா நமக்கு இந்த ஹீட் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகணும் இந்த ஹீட் குறையிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒன் கப் ஆஃப் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளவர் அதுதான் இதுக்குள்ளார போடுறேன் பாருங்க இது நான் அடுப்பில் இருந்து எடுத்துட்டு அந்த ஹீட்லேயே வந்து இந்த மாவை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த கன்சிஸ்டன்சி இப்போ நமக்கு வந்த வாட்டி திருப்பி வந்து நம்ம இதை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இது பண்ணுறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாவில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா மாய்ச்சர்லாம் நமக்கு போய் அதே மாதிரி இந்த மாவும் வந்து நமக்கு குக் ஆகி வரும் பாருங்க டூ மினிட்ஸ் நல்லா கிளரும் போது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு தின் லேயர் ஆஃப் ஃபிலிம் வந்து உங்களுக்கு அடியில் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதுதான் பதம் இப்போ வந்து நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த மாவை வந்து நல்லா இப்படி ஒரு பெரிய மிக்சிங் பவுலில் மாற்றிக்கலாம் இது நல்லா ஆறணும் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வச்சு இது ஒரு ஒன் மினிட் வந்து மீடியம் ஸ்பீடில் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து அந்த மாவு வந்து ஈஸியாக ஆறிடும் இந்த மாவை வந்து இப்போ நல்லா வந்து பீட் பண்ணி கூல் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்தது வந்து என்ன எடுத்துருக்கோன்னா ஃபோர் ரூம் டெம்பரேச்சர் எக்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இன்னைக்கு நான் ப்ரௌன் எக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒயிட் எக்ஸும் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து முன்னாடியே எடுத்து வச்சுன்னு ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் இந்த நாலு முட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் பண்ணும் ஸோ நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எக்கை தான் ஆட் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் எக் போட்டு இப்போ நல்லா கம்பைன் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் எக் போட்டுடலாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்ல ஒரு ஸ்மூத் பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சி இப்போ வந்துருச்சு இப்போ அடுத்தது என்ன ஸ்டெப்னா இப்போ ஒரு பைப்பிங் பேக் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் டிப் இது வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் ரவுண்ட் டிப் எடுத்திருக்கேன் நம்மளோட டோ பேட்டர் வந்து இந்த பைப்பிங் பேக்கில் இப்போ போட்டாச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன ரெடி பண்ணணும்னா இந்த ட்ரேவை வந்து ரெடி பண்ணணும் ஒரு பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் வந்து இதில் போட்டுக்கலாம் இந்த ஒவ்வொரு பஃப்யூமே நல்ல ஒரு ஒன்றரை இன்ச் டயமீட்டரும் ப்ளஸ் ஒரு ஒன் இன்ச் ஹைட் வர மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டே வரலாம் நடுவில் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை இன்ச் கேப் கொடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது எழும்பி வர்றதுக்கு நமக்கு வந்து ஸ்பேஸ் இருக
பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ட்ரெயில் நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பீக்ஸ் வந்தாலும் பரவாயில்ல அது வந்து நம்ம லைட்டாக தண்ணி வச்சு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா சரியாயிரும் ஸோ இதை வந்து நம்ம அவனில் வச்சுக்கலாம் இது எவ்வளோ நேரத்துக்கு பேக் பண்ணோம்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு பேக் பண்ணிக்கணும் இப்போ டென் மினிட்ஸ் வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டில் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து அவனை நான் ஓப்பன் பண்ணாமல் இதே வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நீங்கள் இருக்கலாம் சூப்பராக நல்லா பேக் ஆகிட்டே இருக்குது அதே சமயத்தில் நம்ம இந்தியா பேக்கேஜும் வெளியில் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பெல் அடிக்கிறாங்க போய் பார்ப்போம் இந்த பாக்ஸ் யார் அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்தாரா ஃபுட்ஸ் அவங்க தான் அமைச்சிருக்காங்க இவங்க வந்து இந்தியாவிலே லார்ஜஸ்ட் ஆன்லைன் ஃபுட் சப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ பிரித்து பார்ப்போம் என்னெல்லாம் அமைச்சிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா ஜூனு பவுடர் இது எல்லாமே வந்து ஆந்திரா பேஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் தான் எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி ஹோம் மேடு ஜூனு பவுடர்னா என்னென்னா அந்த சீம்பால் மாதிரி சொல்லுவோம்ல ஸோ அந்த மாட்டிலேருந்து வர அந்த ஃபர்ஸ்ட் பால்லேருந்து பண்ண பவுடர் தான் இதை வச்சு வந்து ஒரு புட்டிங் மாதிரி டெசர்ட்லாம் பண்ணலாம் பர்ஃபீஸ்லாம் கூட பண்ணலாம் எக்கச்சக்கமான ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இதில் இருக்குது அதுதான் நமக்கு வந்திருக்கு இதுவும் வந்து ஜூனு பவுடர் தான் ரெண்டு பேக்கெட் வந்திருக்கு அடுத்தது வந்து உலவச்சாரு பேஸ்ட் இது எனக்கு நல்லா தெரியும் இது ரொம்ப ரொம்ப அத்தென்டிக் ஆந்திரா டிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கிங்கும் <laughs> எனக்குன்னு இல்லை எல்லாத்துக்குமே ஆல் டைம் ஃபேவரட் புளியோதர பேஸ்ட்டு தான் இது ஆந்திரா ஸ்பெஷல் புளியோதர பேஸ்ட் வந்திருக்கு இன்னொன்றும் புளியோதர பேஸ்ட்டு தான் ஸோ இதை வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம லஞ்ச் சாப்பிட போகிறோம் நம்ம புளியோதர அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஆந்திரா ஸ்பெஷல்னால புளிஹோரா அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்தது என்ன அப்படின்னா வாவ் இது வந்து ஆவக்காய் பிக்கிள் வித்தவுட் கார்லிக் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இவங்க கிட்டே நிறையா இருக்குது டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு தேவையான மாதிரி ஸ்வீட் ஸ்நாக்ஸ்லாம் கூட இருக்குது அப்புறம் கார்லிக் சாப்பிடவங்க ஆனியன் சாப்பிடாதவங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த சித்தாரா ஃபுட்ஸ் பற்றி பெருமையாக சொல்லணும் அப்படின்னா அதுவும் இந்த உமென்ஸ் டே இன்றைக்கி ஸ்பெஷலாக சொல்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது மெயினாக என்னென்னா இவங்க இது ஆரம்பித்தது யாருன்னா ஒரு ரெண்டு ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் எஜுகேட்டட் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் ஒரு முப்பத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சும்மா லோக்கலாக ஆந்திராவில் வந்து அவங்க கைப்பக்குவத்தில் ஊர்காலம் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து இந்த அளவுக்கு வந்து இந்தியா ஃபுல்லாகவும் இவங்க வந்து ஷிப் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நம்மள மாதிரி வெளிநாட்டில் இருக்கவங்க யூஎஸ்ன்னு இல்லை கனடா இந்த மாதிரி சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் கண்ட்ரீஸ்க்கு எங்கனாலும் வந்து ஷிப்பிங் உண்டு அடுத்தது வந்து கரம் மசாலா இது கண்டிப்பாக நம்மளோட எல்லா ஃபுட்டு சமைக்கிறதுக்கு வந்து தேவைப்படும் அதே மாதிரி இவங்கக்கிட்ட ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா இவங்களோட எல்லா ரா மெட்டீரியல்ஸுமே வந்து டைரெக்டாக ஃபார்மர்ஸு சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு விதமாக ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட வந்து லோக்கலாக சோர்ஸ் பண்ணுறாங்க நோ மிடில் மேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது ஏன்னா நம்ம இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குறதும் அந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு இன்டெரக்டாக சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உலவா காரம் பொடி நம்ம பருப்பு பொடி இட்லி பொடி மாதிரி வந்து உலவா காரப்பொடினாட்டு <laughs> இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் ஆக்சுவலி ஆந்திரா ஸ்டைல் ஆஃப் ஸ்வீட்ஸில் இதுக்கு பேர் வந்து சுகர் பூத்திரக்கழு எனக்கு ப்ரொனவுன்சேஷன் நான் கரெக்டாக பண்ணுறேன்னா தெரியல ஏன்னா நான் காலேஜ் படிக்கிற டைமில் என்னோடய ஆந்திரா ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஊருக்கு போயிட்டு வரும்போது கண்டிப்பாக இது வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஆனால் நம்ம வந்து கலோக்கியில் வந்து இதுக்கு பேர் வந்து பேப்பர் ஸ்வீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெயினாக வந்து பேசிக்லி வந்து ரைஸ் ஃப்ளோர் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இவங்களே போட்டிருக்காங்க கீ சுகர் வச்சு ஒரு தின் பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் வந்து செக்கலு இது பேசிக்லி வந்து நம்ம ஊர் வந்து கார தட்டை தட்டைன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த ஸ்நாக் வெரைட்டி அதுதான் வந்து வந்திருக்கு எல்லாமே வந்து பேக்கேஜிங் வந்து செம்ம பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க ஒரு லீக் இல்லை நல்லா நீட்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து காஜு பக்கோடா இது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியல முந்திரி பக்கோடா அடுத்தது வந்து இது என்னது கார்லிக் காரம் புசு இது வெளியிலே நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது இது வந
வந்து என்னன்னா மதாதா காஜா இது வந்து இது வந்து ஒரு ஆந்திராவோட ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்வீட்டு தான் கிட்டத்தட்ட வந்து நம்மளோட பாதுஷா மாதிரி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இது வந்து ட்ரைடு மேங்கோ வத்தல் மாங்காய் வத்தல் தான் பேசிக்லி நம்மளோட எல்லா விதமான புளி கொழம்பு அந்த மாதிரி எப்படினாலும் மல்டியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சித்தாரா ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் அதுவும் கரெக்டாக நம்மளோட விமென்ஸ் டே ஸ்பெஷல் வீடியோவில் அமைஞ்சது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இல்லை ஒரு ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் அடங்கியிருக்கு இந்த ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்ஸுமே பண்ணது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நம்மளோட தாய்மார்கள் தான் விமென் தான் ஏன்னா இவங்க வந்து விமென் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் பண்ணவங்க எஸ்பெஷலி வந்து ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லும் போது எனக்கு கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அந்த ஆத்தென்டிக் டேஸ்ட் அண்ட் ஹோம் மேட் டேஸ்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பா வரும் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரிச்சு டேஸ்ட் பார்க்கலாம் மெயினாக என்னென்னா இந்த ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லையுமே வந்து அந்த ஸ்நாக்ஸோட பேரு அதுக்கப்புறம் டேட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர் எக்ஸ்பைரி எல்லாமே பக்கவா கொடுத்துருக்காங்க பேப்பர் ஸ்வீட்டு இது எக்ஸாக்டாக நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என் காலேஜ் டேஸ் ஞாபகம் தான் வருது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஆந்திராலேருந்து அவ்வளோ மெல்லிஸாக சூப்பராக இருக்கும் இது உள்ளே வந்து ஆக்சுவலி பிஸ்டாஷியோஸ் அந்த மாதிரி நட்ஸ் தான் இருக்கும் அதுக்கு சாப்பிட்டதே இல்லை சாப்பிட்றியா டேஸ்ட் பண்ணு குட் அதுக்கு எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் பிடிச்சிருக்கா இது ஆக்சுவலி நான் மொத்த முதல்ல ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்வீட் டேஸ்ட் பண்ணும்போது கவரோட சாப்பிட்டேனான்ற ரேஞ்சுக்கு இருந்து ஏன்னா அவ்வளோ மெல்லிசாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலேருந்து பார்த்தா அப்படி தான் தெரியும் பட் வாயில் போட்டு அப்படியே கரைஞ்சிரும் நெக்ஸ்ட் ஸ்வீட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மதாதா காஜா இது எக்ஸாக்ட்லி வந்து நம்மளோட பாதுர்ஷா மாதிரியே தான் ஒரு டெக்ஸ்டர் அண்ட் ஃபீல் இருக்குது இது நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ தான் சாப்பிட்றேன் அந்த வெளியில் அந்த நெய்லாம் போட்ட அந்த ஸ்மெல் வந்து அதான் பாதுர்ஷா மாதிரியே தான் இருக்குது அது ஸ்வீட் எப்படி இருக்குது நல்லா இருக்கா வாவ் கார வகைன்னு நினைக்கிறேன் வாவ் காரசாரமா ஆந்திரா தட்டை வாசம் பயங்கரமா இருக்கு அந்த துறக்கும் போதே அந்த தட்டையோட வாசம் கருவேப்பில எக்கச்சக்கமா ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன் அந்த கருவேப்பில வாசம் தாராளமா போட்டிருக்காங்க அந்த பேக்கெட்ல இருந்து அப்படி வருது அதுக்கு இந்த முந்திரி பக்கோடா இதுவும் இதுலேயும் அப்படியே கருவேப்பில் எப்படி போட்டிருக்காங்க பாருங்க அள்ளி வீசியிருக்காங்க அதுதான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கார்லிக் காராம் புஷ் அதாவது பூண்டில் செஞ்ச காரா சேவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்ப்போம் இது எப்படி இருக்குன்னு ம் அந்த பூண்டு வாசம் நல்லா தெரியுது நாங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க நல்லாயிருக்கும் பூண்டு ஸ்மெல் சூப்பராக இருப்பேன் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா தெரியுது எல்லா பாக்ஸுமே என்னென்னா நல்லா பேக் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் பக்கா ஆமாம் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணாலும் ஒரு டேமேஜ் எதுவுமே இல்லை கரெக்டு டைம் ஆச்சு நம்மளோட பப்ஸை வெளியில் எடுத்துடலாம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா வீடு ஃபுல்லாக செம்மையாக அந்த பட்டரி ஸ்மெல் வாசனம் சூப்பராக இருக்குது வா இதுக்குள்ளார நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு விப் கிரீம் மாதிரி ஒன்று பண்ணி ஒரு ஃபில்லர்ஸ் வைக்கணும் பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இது நல்லா ஆறணும் அதனால் வந்து இந்த பப்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த கூலிங் ரேக்குக்கு மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா ஆறிட்டுருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகணும் நம்மளோட பப்ஸ்லாம் நல்லா ஆறிட்டே இருக்கு ஸோ அந்த கேப்பில் வந்து நம்ம லஞ்சை சாப்பிட்டலாம் புளியோதர பேஸ்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு பிரிக்க போகிறேன் பேக்கேஜிங் பயங்கரமாக இருக்குது இது வெளியில் எக்ஸ்டர்னல் கவரு இதை தாண்டி செகண்ட் கவரிங் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் கவரிங் உள்ளே இருக்குது நான் உங்களை கேட்டேன் எப்படி ஃப்ளைட்லலாம் வரும்போது இந்த மாதிரி பேஸ்ட்லாம் எப்படி அனுப்புவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் பாருங்கள் பேக்கேஜிங் பாருங்கள் நாங்கள் உண்மையிலேயே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க
வாசம் சூப்பராக இருக்குது நல்லெண்ணெய் வாசம் அப்படியே பயங்கரமாக அடிக்குது கடையிலெல்லாம் போட்டிருக்காங்க கடலெல்லாம் அப்படியே மிதங்குது நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து உலவம் உலவர காரப்பொடி கொள்ளு பொடி தான் இது ஸோ இதுவும் ரைஸில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஊருக்காக தான் பிரிச்சுட்ருக்கேன் ஸோ அதான் வந்து நமக்கு சைடிஷ் கோங்குரா ரெட் சில்லி பேஸ்ட் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆந்திரானாலே கோங்குரா அதுவும் ரெட் சில்லி வச்சு பண்ணியிருக்காங்க கலர் பார்க்கவே பிரமாதமாக இருக்குது பாருங்க இத்தனை பேக்கிங் போட்டால் லீக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஃப்ளைட் ட்ராவல் எல்லாத்துலேயுமே ஜென்ரலாக வந்து நம்மளோட ஃப்ளைட் ட்ராவலில் ச பேசஞ்சராக வந்து பிக்கிள்ஸ்லாம் கொண்டு வரக்கூடாது பட் இந்த மாதிரி வந்து பேக்கேஜ் தனியாக அனுப்பிச்சி வைக்கிறதுல வந்து அது வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்மலாம் பிக்கிள்ஸ் கொண்டு வர முடியலேன்னு ரொம்ப ஹோம் மேட் பிக்கிள்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மிஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி மிஸ் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் இது சூப்பரான ஒரு ஆப்ஷன் தான் சொல்வேன் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு இன்னும் மித்தெல்லாம் பேசலாம் ஆந்திரா ஸ்பெஷல் லன்ச் ரெடி ஆயிடுச்சு புளியோதர ஃபஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கு சான்ஸே இல்லை ஆக்சுவலி என்னடா நம்மளாம் வந்து புளியோதர பேஸ்னா நல்லா கெட்டியாக இருக்கும் இவங்களது ஒரு மாதிரி வந்து புளிக்குழம்பு மாதிரி தண்ணியாக தான் இருந்துச்சு எப்படி இருக்கும்னு நினச்சேன் உண்மையிலேயே ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கு அந்த ஆந்திராவோட அந்த டச்சு வந்து நல்லா தெரியுது வயிறு ரொம்ப நல்லா சாப்பிடணும்னா நம்ம ஊர்லலாம் இருக்கும்போது ஜென்ரலாக வந்து ஆந்திரா மெஸ்ஸு போய் நல்லா ஒரு ஃபுல் மீல்ஸ் வாங்கினோம்னா சூப்பராக சாப்பிட்லாம் ஸோ அந்த ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் அப்படியே இருக்குது ஊருக்காக கூட சாப்பிட்டு பார்த்தேன் எனக்கு சாப்பிடும் போது பேச முடியல அவ்வளோ ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்குது கொள்ளு படியும் பட்டையை கலப்புது இது வந்து கோங்குரா ரெட் சில்லி பேஸ்ட் வச்சு பண்ண ஊருக்கா ஆந்திரானாலே ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் காரம் வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக தான் இருக்குது என்னால் பேச முடியல பட் தை சாத்துக்கு செம்ம காம்பினேஷன் இவங்களோட டெலிவரிலாம் வந்து ஜென்ரலாக வந்து த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நமக்கு வந்து ஃபோர்த்து டே இன்றைக்கி தான் வந்து ஃபோர்த்து டே அன்றைக்கே வந்து ரீச் ஆயிடுச்சு ஸோ காலையில் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அவுட் ஃபார் டெலிவரினால தான் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் லஞ்சு சாப்பிட்டலான்ட்டு கரெக்டாக அதே மாதிரி பிளான் பண்ண மாதிரியே வந்துருச்சு நல்ல ஃபாஸ்ட் டெலிவரி அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க சைட்டை போய் நீங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய ஹோம் மேட் ப்ராடக்ட்ஸ் வித் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த சித்தாரா ஃபுட்ஸ் வந்து ஃபிசிக்கல் ஸ்டோர்ஸ் எதுவுமே இல்லை எல்லாமே ஆன்லைன் ஸ்டோர்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து எந்த கண்ட்ரிலேருந்து வேணாலும் வந்து நீங்கள் புக் பண்ணலாம் இந்தியாக்குள்ளார இருந்தால் ஃப்ரீயாக ஷிப் பண்ணுறாங்க பட் வேறு அப்ராட் கண்ட்ரிஸாக இருந்தால் அந்தந்த கண்ட்ரிக்கு தகுந்த மாதிரி ஷிப்பிங் காஸ்ட் மாறும் இவங்களோட வெப்சைட் கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணுங்கள் நான் சும்மா சொல்ல நிஜமாக அந்த ஒரு ஹோம் மேட் அத்தன்டிக் ஆந்திரா ஃப்ளேவர்ஸ் ஃபென்டாஸ்டிக்காக வருது ஸோ லிங்க் எல்லாம் வந்து நான் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி நம்ம சேனலுக்கு ஒரு கூப்பன் கோடும் இருக்குது நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா டென் பர்சன்ட் ஆஃபும் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம பஃப்ஸ் நல்லா ஆறிகிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த கேப்பில் வந்து இதுக்கு தேவையான அந்த க்ரீம் ஃபில்லிங் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு தேவையானது வந்து ஹெவி விப்பிங் க்ரீம் இது வந்து டூ கப்ஸ் தேவை இல்லை முக்கியமான டிப்பே வந்து இந்த ஹெவி விப்பிங் க்ரீம் வந்து நல்லா சில்லுன்னு இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஒரு சிக்ஸ் அவர்ஸ் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட் ஆயிருக்கணும் அந்த அளவுக்கு சில்னஸ் இருக்கணும் ரூம் டெம்பரேச்சர் இருக்க கூடாது ஃபர்ஸ்ட் கப் அடுத்தது செகண்ட் கப் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் கிரானுலேட்டட் ஒயிட் சுகர் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் அடுத்தது ஃப்ளேவருக்கு வந்து வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஒன் டீஸ்பூன் போட்டுக்கணும் இந்த எல்லாத்தையும் வந்து நல்ல ஒரு மீடியம் ஸ்பீடில் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாம் டூ மினிட்ஸ்னு இல்லை ஆக்சுவலி நல்லா ஒரு ஸ்டிஃப் பீக் வர வரைக்கும் நீங்கள் பீட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு விப்பிங் க்ரீம் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக டைம் வந்து வேரி ஆகும் பாருங்கள் நல்லா ஸ்டிஃப்பாக வந்துருச்சு க்ரீமு இதுதான் பர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி விப் க்ரீமு இதுக்கு ஒரு ஜாஸ்தியும் ரொம்பவும் பீட் பண்ணிடக்கூடாது நல்லா ஸ்மூத் டெக்ஸ்சராக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு இது கேக்லேயும் வைக்கலாம் இந்த மாதிரி பஃப்ஸில் எங்கே வச்சாலும் உங்களுக்கு ஃபில்லிங் பண்ணுறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் நம்மளோட பஃப்ஸு சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது அதே மாதிரி நம்மளோட விப் க்ரீமும் சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது இப்போ மெயினாக என்ன அசம்பிளிங் தான் ஸோ இந்த பஃப்ஸுக்குள்ளார நம்ம இந்த க்ரீமை வந்து அசம்பிள் பண்ணும் இது நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது நான் ஒன்னொன்னா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பைப்பிங் பேக் ப்ளஸ் வந்து டிப்பு பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஸ்டார் டிப் அது தான் எடு
ஃபர்ஸ்ட்டு பஃப்க்கு வந்து உள்ளே ஃபில் பண்ணியாச்சு மெயினாக இல்லை என்ன அப்படின்னா இந்த எல்லா பஃப்ஸும் நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் உள்ளே வந்து நல்லா ஹாலோவாக தான் வந்திருக்கும் அதனால் இந்த க்ரீம் வந்து நல்லா போய் உள்ளே ஃபில் ஆகிக்கும் இதை வச்சுட்டு அடுத்தது எடுப்போம் ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் லைட்டாக வந்து ஆல்ரெடி நம்ம டிப் வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹோல் இருக்கும் ஸோ ஃபுல்லாக நம்ம க்ரீம் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்த மெத்தட் எப்படின்னா உள்ளே வந்து ஹாலோவாக இருக்குது அப்படின்னு தானே சொன்னேன் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஷார்ப் ப்ரெட் நைஃப் எடுத்துகிட்டு இதை நம்ம ஹாஃபாக கட் பண்ணி உள்ளே ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஒரு சாண்ட்விச் மாதிரி பாருங்கள் நல்லா தொப்பி மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ உள்ளே ஹாலோவாக இருக்கா ஸோ இதை நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம தொப்பியை க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் அதிகாலை இருக்க முடியல வந்துட்டா அதிக தொப்பி போடு அவ்வளோதான் அடுத்த மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே க்ரீம் பஃப்குள்ளார கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்கிறதுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் மாதிரி பண்ணும் அப்படின்னா ஏதாவது குட்டி குட்டி ட்ரீட்ஸ் உள்ள வைக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா ஃப்ரெஷ் ராஸ்பெரிஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் அதை தான் உள்ள வைக்க போறேன் ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் டைப்ல காமிச்ச மாதிரி மேல ஒரு போர்ஷன் தொப்பி கட் பண்ணிக்கலாம் உள்ள வந்து நல்ல ஹாலோவா போலா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் பண்ணோம் இப்போ நல்ல ஒரு ஸ்வேர்ல் மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஒரு சென்டரில் ஒரு கேப் கொடுக்க போகிறோம் ஹோல் தெரியுதா ஸோ அங்கே தான் நம்மளோட ராஸ்பெரி வைக்க போகிறோம் ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ராஸ்பெரி எடுத்துகிட்டு இதுக்குள்ளே வச்சிடலாம் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே அது இப்படி உள்ளே போயிடும் அதுக்கப்புறமா இந்த கேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை இப்போ நம்ம சாப்பிடும்போது க்ரீம் பஃப் மாதிரி இருக்கும் பட் உள்ள ஒரு சர்ப்ரைஸாக ராஸ்பெரி இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் ட்ரீட் இது வரைக்கும் காமிச்ச மெத்தட் எல்லாமே வந்து குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் பட் இப்போ நான் காமிக்க போகிறது த மோஸ்ட் ஃபேவரட்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்குமே அது பர்சனலாக ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இந்த கேப்பை ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் உள்ளே அந்த ஹாலோ ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம என்ன ஃபில்லிங்ஸ் வைக்க போகிறோம்னா சாக்லேட் ஃபில்லிங் வைக்க போகிறோம் நீங்கள் வந்து சாக்கோ சிப் மாதிரி வைக்கலாம் இல்லைனா நான் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நியூட்டலாக தான் வைக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி சென்டரில் நீங்கள் நியூட்டலாக வந்து லைட்டாக வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே நம்மளோட க்ரீம் ஃபில்லிங் வைக்கலாம் ஸோ இது மேலே வந்து ல ஜஸ்ட் ஒரு பவுடர் சுகர் வந்து லைட்டாக டஸ்ட் பண்ணோன்னா மேலே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த பவுடர் சுகர் மேலே போடுறீங்கன்னா நீங்கள் இமீடியட்டாக சர்வ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் போடலாம் இல்லைனா இது தாராளமாக இந்த பர்ஃப்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிவிட்டு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் கழித்து கூட சர்வ் பண்ணலாம் பட் சர்வ் பண்ணும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் வந்து இந்த சுகர் மேலே தூவலாம் ஈவன் விப் க்ரீம் கூட நீங்கள் அப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்மளோட க்ரீம் பர்ஃப் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கொடுப்போமா டேஸ்டிங் ஆதிக் ரெடியாக வந்திருக்கான் எப்படி இருக்கு குட் கிரீம் பிடிச்சிருக்கா சரி நம்மளும் ஒன்று சாப்பிடுவோம் சூப்பராக இருக்கும் அப்படியே ஒரிஜினலாக பேக்கரியில் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கு நல்லா வந்திருக்கு ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான டெசர்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வெளியில் வந்து அந்த பட்டர் அண்ட் எக் அந்த ஷெல் அந்த பப்ஸோட ஸ்மெல்லும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அதே சமயம் அந்த உள்ளே இருக்க க்ரீமும் சேர்ந்து சாப்பிடும்போது வேறு லெவலில் இருக்குது டேஸ்ட்டு ஸோ இந்த ஃபில்லர்ஸ் இருக்கிறது எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் உள்ள ராஸ்பெரி வித் க்ரீம் ஸ்டஃபிங் இந்த டே வந்து நமக்கு எல்லாமே சூப்பராக போயிட்டுருக்கு பட் இது வந்து ஒரு விமன்ஸ் டே ஸ்பெஷல் வீடியோ அப்படிங்கிறனால எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நான் ஷேர் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் பேசிக்காக வந்து நான் லேடிஸ்க்கு என்ன சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி நம்ம லைஃப்பில் வந்து பயங்கர பிஸியாக பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக வந்து நிற்க டைம் கூட இல்லாமல் ஓடிட்டுருக்கோம் எல்லா நாளும் கண்டிப்பாக ஒரே மாதிரி இருக்காரு நிறையா வந்து ஹைஸ் அண்ட் லோஸ் வரும் பட் நம்ம எப்படி எந்த மாதிரி இருந்தாலும் விட்டு கொடுக்காமல் இருக்க ஒரே விஷயம் வந்து செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் தான் ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம மேலே ஜாஸ்தி நம்பிக்கை வைக்கணும் ஏன்னா நம்ம நம்மளை நம்பாமல் வேறு யாரும் நம்மளை நம்ம போறதுக்கு இப்ப நம்மளே வந்து வீடியோ போடுறோம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ எல்லா வீடியோஸுமே மோஸ்ட்லி எல்லா வீடியோஸுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து லைக்ஸ் இருக்கும் ஒரு டூ
அப்புறம் நான் எப்பயுமே சொல்லிட்டு இருக்கிறது இப்போ இல்லை ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயும் நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் இப்பயும் சொல்கிறேன் ஃப்யூச்சர்லேயும் சொல்வேன் பி பாசிட்டிவ் ஸோ எப்பயுமே நம்ம பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணும்போது நமக்கு சுற்றி நடக்கிற விஷயங்களும் பாசிட்டிவாகவே இருக்கும் கடைசியாக நம்ம லேடிஸ் அதாவது பெண்களுக்கு வந்து ரியல் பியூட்டி உண்மையான அழகு வந்து எதில் இருக்குன்னா நம்ம நம்மளாக இருக்கும்போது தான் யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் நம்ம வந்து மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பிக் பாஸ் டைலாக் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் நீங்களாக இருங்கன்ற மாதிரி பட் அதுதான் உண்மை இது வந்து என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் ஷேர் பண்ணுறேன் எனக்கு தோன்றது நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன் திரும்பி பார்க்கங்காட்டியும் நாலு காணாம போயிடுச்சு அவ்வளோ வேகத்தில் நம்ம வீட்டில் காலி ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த க்ரீம் பஃப் வித் ராஸ்பெரி ஆகட்டும் சாக்லேட் ஆகட்டும் ஃபென்டாஸ்டிக்காக நமக்கு வந்திருக்கு இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க இந்த விமன்ஸ் டேக்கான ஸ்பெஷல் வீடியோ உங்க எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோல உங்க எல்லாத்தையும் மீ